ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കനേഡിയൻ മലബാരിയുടെ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ എൻ എൻ എസിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ചായിരുന്നു കുറേ കോള് കിട്ടി എല്ലാവരും അടുത്ത എപ്പിസോഡ് എന്നാ ചെയ്യുന്നത് എന്നാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു നമ്മൾ ഈ ജോലിൻ്റെ ഇടയിലാക്കാനുള്ളത് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടുള്ള തിരക്കുകൊണ്ടാണ് ഇച്ചിരി വൈകിയത് എന്തായാലും ഇന്ന് നമ്മൾ ആ എൻ എൻ എസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ആ അടുത്ത പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു തരാം ഇത് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള എപ്പിസോഡ് ആണ് കാരണം ഓരോ പ്രൊവിൻസിലെ ഓരോ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞ് വെബ്സൈറ്റ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് നേഴ്സസ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഴുവൻ ഇരുന്ന് കണ്ടാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഓരോ പ്രോസസ്സിങ്ങളും എന്തൊക്കെ വിട്ടുപോകുന്നും അതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് വൺ വിത്ത് ഹസ് അറിയാമല്ലോ പുതിയൊരു ചാനലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിനോ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാർക്കോ ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും നോക്കണ്ട നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്തോളൂ കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ ഷെയർ ചെയ്തോളൂ പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ആ ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ മൊബൈലിൽ സാധനത്തും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ളത് അനു സിസ്റ്റർ അല്ല വേറെ ഒരാളാണ് സണ്ണി എന്ന് പറയുന്ന എഡ്മണ്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആള് സണ്ണി ജോസ് ഇടയിൽ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാരാണ് ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എന്നാൽ അത്ര വലിയ പരിചയം ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും ഇതില്ല അപ്പോൾ പുള്ളി അതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് വളരെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് എല്ലാ പ്രോവിൻസിനെ കുറിച്ചും പറയാം അപ്പോൾ സണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ എൻ എം എസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള കാനഡയിലുള്ള എല്ലാ പ്രൊവിൻസിനെ കുറിച്ചും എല്ലാ പ്രൊവിൻസിലേക്കുള്ള പ്രോസസ്സിങ് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു നാല് പ്രൊവിൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം വെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈസ്റ്റിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം നമ്മളുടെ തന്നെ പ്രൊവിൻസ് ആൽബർട്ട പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ ആക്കാം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് സസ്കാച്ചുവാൻ ഉണ്ട് പിന്നെ മാനിറ്റോപ്പ ഈ ഒരു നാല് നാല് പ്രോവിൻസിലെ എൻ എൻ ഐസ് പ്രോസസ്സിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആർ എൻ ആയാലും എൽ പി എൻ ആയാലും എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ ഈ എപ്പിസോഡ് അതിനകത്ത് ഈ പോണേക്കാലും മുന്നേ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻ എൻ ഐസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ എൻ ഐ ആപ്ലി എൻ എൻ ഐസ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഒരു കാര്യം അവർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാനഡയിൽ ടെൻ പ്രോവിൻസസ് ആവുള്ളത് ത്രീ ടെറിട്ടറീസും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നയൻ പ്രോവിൻസസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമേ എൻ എൻ ഐസ് ത്രൂ അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കി നാല് ഒരു പ്രോവിൻസും പിന്നെ മൂന്ന് ടെറിട്ടറീസും വൺ ഈസ് ക്യുബെക് പിന്നെ അറിയാലോ ക്യൂബക്കിന്റെ എല്ലാ കാനഡയിൽ വന്ന ക്യൂബക്ക് ഒരു വേറെ രാജ്യം പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും കാരണം അവിടെ ഫ്രഞ്ച് ആണ് സ്പീക്കിങ് പിന്നെ അവിടുത്തെ എല്ലാ റൂൾസും ഡിഫറെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മള് കാനഡയുടെ പല നമ്മളെ സിറ്റിസൺ നമ്പര് എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിന് ക്യൂബക്കിന് വേണ്ടി മാത്രം എക്സ്പെക്ട് ക്യൂബക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ക്യൂബക്കിൽ ഇങ്ങനെ എന്നൊരു സാധനം ഉണ്ടോ ആ സാധനം ഇവിടെ അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഫ്രഞ്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ക്യൂബക്കിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ചലഞ്ച് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് കാരണം കനേഡിയൻ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷും ഫ്രഞ്ചും ആണ് ക്യൂബക്കിൽ ഫ്രഞ്ച് ഭൂരിഭാഗം ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നതും അതാണ് അവരുടെ ആശ വിനിമയത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ അതിനകത്തേക്ക് ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം ഫ്രഞ്ചിൽ നമ്മൾ അത്രയും സ്ട്രോങ് അല്ല മൂന്ന് ടെറിറ്റോറീസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവർ നഴ്സിംഗ് കോളേജുകൾ അവർക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ പറയുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട
BC is a regulatory body for LPN RN. In the nursing category, we have a regulatory body for control, government, licensing issue, public and secure. In British Columbia, we have a British Columbia website, bccnp.ca. We have a website website. International Educated Nurses in the next process and then the Kritimite are very detailed at Chedatund. Namli processing Karinu, Chalvanam Natalarikami processing, and the nascent processing Karianet and Namlu Varnunilla, and the nascent advisory report and the Natal Island of Katano. In the nascent advisory report, Sherikim, Namada educationally within the Anglican Gapo, and the number of practice hours in the Anglican Gapo, other light in the faith, number of credentially Ella Karingalu. On the verify channel center on in the very next step in order to each province roller regulatory body Adine Engana Kagarin Chenu and Adine Basic the Trium. Not in the Eprum Kakunavi Chodi Man, number BSC Anangilano, General Nursing Anangilano, you would get registration processing easy. And the Lord Chodium Laurum Katanuru Chodion. Canada is some of the GNM and no BSC and no Verdi Villa. What they require is your practice uh, standard. And a nice no Kundum, our equivalency check in on the number and a nascent advisory report and the link happening. I identify that Ningi, other Yamba. Other number eight. Uh, province are on the preferred chase the random the province of the optium and an isla playmo up province lot of IQ. E province on a pinna decide in the do we have enough number the training Canadian education samamano number of practice hours other than a match in the other one any practice hours in the culture of rainbow where you carry my love in Jodi and Anjuversha the experience and Aushon or the reverse of the experience and Aushon or you would aim or do clarification that an aggregate in either initial application or international education educated nurse. Ningle and Namada Natal School of Nursing or Ling College of Nursing or then the graduation carriage initiation. Ning a poetical apply on Olu and an ACL. Most provinces advise another you must have eleven hundred and twenty five hours, one thousand one hundred twenty five hours, uh, practical hours of Anna Manolana. Other Chalapo and the Varia Namada University, clinical practicum hours included. Experience in a base of the Parambo, Nam Kanjuvashatio, Munuvashatio, experience of Anna Nurbandola, initial application and I'm apply Shambo. Our Kuenda, you are a theory in the hours within five years. How experience and Uru Varsham full time readily experience and dingy, Uri Ithurinity to Tenja hours easy at Katakano. Pina E. Ithurinity to Tenja hours learning at a vacation, paid vacation or lingy leave of absence or sick calls or break time or Idunum include Giambadilla. Straight number Athreano work in our work hours on Utumiki province silum, Ithurinity to Tenja hours on Chella province silum, Athran Chalapur, Ithin Nanutiamba hours Jodi. So Adu. Minimum one year experience and then easy to meet the requirements. Pinna education that has to be approved. Education. This is the initial application. This is the BC registration. British Columbia registration. This is the same category. This category. category. Actually, LPN, RN. Nurse practitioner. We have to say that 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 we have to say we have to say that 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 we
ബി സിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് നഴ്സസിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് ഫർദർ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കോമ്പറ്റൻസി അസസ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു കോമ്പറ്റൻസി അസസ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് കാനഡയിലുള്ള ഈ നയൻ പ്രോവിൻസിലും ഇപ്പോൾ കോമ്പറ്റൻസി അസസ്മെൻറ്റ് മാൻഡേറ്റ് ആണ് അതായത് പല പ്രോവിൻസിലും പല രീതിയിലാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബി സിയിൽ പറയുന്നത് എൻ ക്യാസ് എന്നാണ് അൽബർട്ടിൽ പറയുന്നത് ആർനാപ് എന്നാണ് സസ്കാച്ചുവലി പറയുന്നതാണ് സെക് അസസ്മെൻറ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ മാനിറ്റോബിയിലാണെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നതാണ് സി സി എ അതായത് ക്ലിനിക്കൽ കോമ്പറ്റൻസി അസസ്മെൻറ്റ് ഈ ഓരോ അസസ്മെൻറ്റിനും ഓരോ അപ്രോച്ച് ഇട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എല്ലാവരും അറിയുന്ന ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഐ എൻ ക്യാപ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഓസ്കി അസസ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു അസസ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ കുറച്ചുകൂടി ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ നോക്കും സോ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ബി നമ്മൾ ബി സിയുടെ ആ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രജിസ്റ്റേഡ് നഴ്സസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബി സി സി എൻ പി ഡോട്ട് സി എ അതാണ് ബി സി ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷണൽസ് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബിക്കമിങ് എ നഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സബ് കാറ്റഗറീസ് വരും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വി ഹാവ് എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് നഴ്സസ് ദാറ്റ് ദേ ആർ ടേക്കിംഗ് ലൈസൻസ് പ്രാക്ടിക്കൽ നഴ്സ് രജിസ്റ്റേഡ് സൈക്കാട്രിക് നഴ്സ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫീസ് പിന്നെ വരുന്നത് രജിസ്റ്റേഡ് നഴ്സ് ആൻഡ് നഴ്സ് പ്രാക്ടീഷണർ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിലായിരിക്കും രജിസ്റ്റേഡ് നഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അസസ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ എൽ പി എൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഒപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണമെങ്കിൽ എൽ പി എൻ പ്രാക്ടിക്കൽ നഴ്സിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഏത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എൽ പി എൻ്റെ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് പോകാം അതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ ടു അപ്ലൈ എൽ പി എൻ ആയിട്ട് എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പേജിൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ നഴ്സസിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഹൗ ടു അപ്ലൈ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ഇറ്റ് ടേക്സ് യു ടു എ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ ഇറ്റ്സ് എസ് ബി സി ഗ്രാഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അനദർ പ്രോവിൻസ് യു ആർ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഫ്രം അനദർ പ്രോവിൻസ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് നഴ്സസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് നഴ്സസിൻ്റെ കാറ്റഗറി വരുന്ന സമയത്ത് അവർ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു കംപ്ലീറ്റ് യുവർ എൻ എൻ എ എസ് പിന്നെ സ്റ്റെപ്പ് ടൂവിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അവർ പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റ് എ ബി സി സി എൻ പി അക്കൗണ്ട് ഈ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് രീതിയാണുള്ളത് ഒന്ന് നമ്മൾ എൻ എൻ എസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അഡ്വൈസറി റിപ്പോർട്ട് വന്നു കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഏത് പ്രോവിൻസ് ആണോ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തേക്കണേ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ലിങ്ക് നമുക്ക് തരും ക്രിയേറ്റ് എൻ അക്കൗണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ബി സി ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം പ്രോസസ്സിലൂടെ അവർ നമ്മൾ ഗോ ത്രൂ ചെയ്യിക്കും ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് എൻ അക്കൗണ്ട് വിത്ത് ബി സി ബി സി പ്രൊ പ്രൊവിൻസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ജസ്റ്റ് നമുക്കൊരു യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും പിന്നെ ഇവരുടെ ഈ ഒരു അഡ്വൈസറി റിപ്പോർട്ടിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിരിക്കും അവരത് ആദ്യം ഇനീഷ്യലി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ അവർ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ടേക്സ് സെവറൽ വീക്സ് ഫോർ അസ് ഫോർ ദാം ടു ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു അസ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അവരെങ്ങനെയാണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും എൻ എൻ ഐസിൽ കളക്ട് ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷനും ബി സി എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിങ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അവർ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നോക്കും ഗുഡ് ക്യാരക്ടർ നോക്കും ഫിറ്റ്നസ് ടു പ്രാക്ടീസ് നഴ്സിംഗ് നോക്കും പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് റിക്വയർമെൻറ്റ് കാരണം ബി സി ആപ്ലിക്കൻസിന് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് മസ്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കണം എൻ എൻ ഐസിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കോമ്പറ്റൻസി നോക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവർ പറയുന്നതാണ് വൺസ് ഇതെല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ ബി സെൻഡ് ടു എ എൻ ക്യാസ് അതെന്ന് ഒരു കോമ്പറ്റൻസി അസസ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് അത് എൻ ക്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ പറയുന്ന നഴ്സിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അസസ്മെൻറ്റ് സർവീസ് എന്നാണ് ഇതെന്താണ് സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും
അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇവർ വഴി മാത്രമാണ് ബി സി എ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവർ വഴി മാത്രം ഈ ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്ന് സി ബി എ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് അസസ്മെൻറ്റ് പിന്നെ സിം ലാബ് അസസ്മെൻറ്റ് പിന്നെ ഓറൽ അസസ്മെൻറ്റ് ഈ മൂന്ന് കോമ്പണൻറ്റ് പാസ്സായതിന് ശേഷമാണ് അവരൊരു ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് അർ യു എലിജിബിൾ ഫോർ റൈറ്റിംഗ് ദ എൻ ക്ലാക്സ് ആർ എൻ എക്സാം അതാണ് ഒരു ഡിസിഷൻ ഇനി ഈ ഒരു അസസ്മെൻറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും ഗ്യാപ്പ് അവർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദ മൈറ്റ് ആസ്ക് യു ടു ടേക്ക് കോഴ്സസ് ഈ കോഴ്സ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളും അവർ ചിലപ്പോൾ റെഫർ ചെയ്യും ഗ്യാപ്സിനെ എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ബേസ് ആയതായിരിക്കും എത്ര കോഴ്സ് നിങ്ങൾ എടുക്കണമെന്നുള്ളത് അവർ പറയുന്നത് ചില പ്രോവിൻസ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഗ്യാപ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് തരും ഡു യു വാണ്ട് ടു ടേക്ക് എ ബ്രിഡ്ജിങ് പ്രോഗ്രാം ഓർ റെക്കമെൻഡഡ് കോഴ്സസ് ഈ ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് എക്സാം എഴുതാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി കിട്ടുക എക്സാം പാസ്സായ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ആർ എൻ രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എൽ പി എൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്നുള്ളത് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതൊരു ലോങ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് മിനിമം സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് വീക്സ് ആണ് അവർ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈം ഫ്രെയിം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ അസസ്മെൻറ്റ് എത്രത്തോളം എടുക്കും എന്നുള്ളത് ഹാർഡ് ടു സേ അസസ്മെൻറ്റിൽ ഗ്യാപ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മേ ബി ടു വിൽ ടേക്ക് അനദർ ഇയർ ടു കംപ്ലീറ്റ് ഓൾ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് അത് എൽ പി എൻ പ്രോസസ്സിങ്ങിലും ആർ എൻ പ്രോസസ്സിങ്ങിലും സെയിം അപ്രോച്ച് ആണ് ഒരു എൻ ക്യാസ് കാറ്റഗറി രണ്ട് തരത്തിലുള്ള എൽ പി എനും ആർ എന്നും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിങ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ നമുക്ക് അവർ കൺഫർമേഷൻ ഇമെയിൽ തരും ഓക്കെ വി ഹാവ് എ സാസ്റ്റ് യു യു ആർ എലിജിബിൾ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദി എക്സാം പിന്നെ റൈറ്റ് എക്സാം ഫീസ് അടയ്ക്കുക എക്സാം പാസ്സാവുക പിന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുക രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് കൊടുക്കുക പിന്നെ യു ആർ എൻ ആർ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിങ്ങിലൂടെയാണ് ബി സിയിലെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഓക്കെ നമ്മൾ എൻ ക്യാസിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൻ്റെ ഫീസ് കാര്യങ്ങൾ എത്രയാവും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ഡീറ്റെയിൽസ് തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എൻ സി എ എസ് ബി സി ഡോട്ട് സി എ ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ഒരു മെയിൻ ഹോം പേജിൽ അവർ ഫ്യൂ സബ് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് ഗെറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ടഡ് അസസ്മെൻറ്റ്സ് സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു നോ വാട്ട് ദ അസസ്മെൻറ്റ്സ് ആർ യു ക്യാൻ ഈസിലി ഗോ ടു ദി അസസ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു അസസ്മെൻറ്റിന് തന്നെ എത്ര ഫീസ് ആവുന്നു പലർക്കും ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവും ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ബേസിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫീസിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയുന്നത് എൽ പി എന് ഈ ഒരു മൂന്ന് അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് അസസ്മെൻറ്റും സിം ലാബ് ഫീയും ഓറൽ അസസ്മെൻറ്റിന് അവർ ഫീ ഈടാക്കുന്നില്ല പക്ഷേ രണ്ടും കൂടി ഏകദേശം ഒരു രണ്ടായിരം ഡോളറിനടുത്ത് നിങ്ങൾ മുടക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ഉള്ള ഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി എൻ ക്ലക്സ് ആർ എൻ എക്സാമിനുള്ള ഫീ ഉണ്ട് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് അറൗണ്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബാക്സ് പിന്നെ ഉള്ളത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ ആണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീയും ഓരോ പ്രോവിൻസിൽ മിനിമം ഒരു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഹൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡോളറിന് അടുത്ത് വരും അപ്പോൾ ഓൾ ടുഗെദർ ഒരു ഫീസിൻ്റെ എമൗണ്ടിൽ തന്നെ ഒരു ആവറേജ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് ഡോളർ നമ്മൾ ആ ഒരു ഫീ ആയിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിക്കോളണം ഇനി ഈ ഒരു അസസ്മെൻ അസസ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേഷൻ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ പോവുക അതായത് എൻ ക്യാസ് ബി സി ഡോട്ട് സി എ അതിനകത്ത് അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഓരോ മൊഡ്യൂളും എങ്ങനെ നടക്കണേ എന്നുള്ളത് അവർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലും നമുക്കിതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരാനായിട്ടുള്ള സമയമൊക്കെയില്ല ഏതൊരു അസസ്മെൻറ്റിനും നമ്മൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ പ്രിപ്പയർ ആയിട്ട് പോവുക അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് തരാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഹിന്ദി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വിളിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ഡു ഐ നീഡ് ടു ഗോ ഫോർ എനി പ്രിപ്പറേഷൻ കോഴ്സ് യു ഡോൺ ഹാവ് ടു പക്ഷേ നമ്മളുടെ കൾച്ചർ അല്ല കനേഡിയൻ കൾച്ചർ നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈക്വലൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഇവിടെ ചെയ
ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ് കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത് ആർ എൻ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആൽബട്ടയിൽ ആർ എൻ രജിസ്ട്രേഷൻ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോളേജ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് രജിസ്റ്റേഡ് നഴ്സസ് ഓഫ് ആൽബർട്ടയാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ അതിനകത്ത് തന്നെയുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനൊന്ന് ഗൈഡ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്കത് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നഴ്സസ് ഡോട്ട് എ ബി ഡോട്ട് സി എ ആ ഒരു ഹോം പേജിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഐ ഇ എൻ ആപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതിനകത്തേക്ക് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ കടമ്പകളുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് റിന്യൂവൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സബ് കാറ്റഗറിയിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോവുക ജസ്റ്റ് ബ്രൗസർ വെച്ച് കഴിയുന്ന സമയത്ത് കുറേ സബ് കാറ്റഗറീസ് കൊണ്ടുവരും അതിനകത്ത് ആപ്ലിക്കൻസിൻ്റെ കീഴിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് നഴ്സസ് ആപ്ലിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹൗ ടു അപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പേജ് വരും ബി സി ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എൻ എൻ ഐസിലെ റെഗുലേറ്ററി അഡ്വൈസറി എൻ എൻ ഐസിൻ്റെ അഡ്വൈസറി റിപ്പോർട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു പ്രിഫേർഡ് പ്രൊവിൻസിൽ ക്രിയേറ്റ് എൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലിങ്ക് വരും അതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ലിങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അത് ഇപ്പോൾ ആൽബട്ടി ആണെങ്കിൽ കാറിനെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ആവും അതിനകത്ത് യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അഡ്വൈസറി റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്കും കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രിഫ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രൊവിൻസിലേക്കും പോകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് സെയിം പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് ബി സി എയിലെയും ആൽബർട്ടയിലെയും ആ ഒരു ടൈം ഫ്രെയിം സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് വീക്സ് എടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് ഈ ഒരു റെഗുലേറ്ററി ബോഡി ഫീഡ്ബാക്ക് തരാനായിട്ട് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുള്ളത് ബി സിയും ആൽബർട്ടയും തമ്മിൽ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന അസസ്മെൻറ്റിനെ പറയുന്നതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച മാതിരി ആർ നാപ്പ് ഈ ആർ നാപ്പ് ശരിക്കും അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടച്ച് സ്റ്റോൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒണ്ടാരിയിലുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഡേറ്റ്സ് നമ്മൾ ടച്ച് സ്റ്റോൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി തന്നെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ഈ ആർ നാപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൽബർട്ട രജിസ്ട്രേറ്റ് നേഴ്സ് അസസ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇതും ഒരു കോമ്പറ്റൻസി അസസ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ആണ് ഇത് എങ്ങനെ സംഭവ നടക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേർഡ് ആണ് പിന്നെ എം സി ക്യൂസും ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ട് ഓസ്കി അപ്രോച്ചും ഉണ്ട് ഓസ്കി അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടീൻ സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് അറൗണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഞാൻ ബി സിയിൽ നേരത്തെ ഉദ്യ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാതെ പോകരുത് ബി ഒണ്ടാരിയിൽ ഒരുപാട് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിന് പ്രിപ്പറേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ആൽബട്ടയിൽ എഡ്മിൻഡൽ ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബി സൺ ബ്രസ് അക്കാഡമി ലിമിറ്റഡ് ഹോസ്കി പ്രിപ്പറേഷനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അവർ പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഐ എൽ ടി എസിൻ്റെ ഐ എൽ ടി എസ് സെയിം ആസ് എൻ എൻ ഐസിൽ നിങ്ങൾ ഐ എൽ ടി എസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ കൃത്യമായിട്ട് പറയേണ്ട നിങ്ങളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആ ഒരു സിക്സ് മന്ത്സിലുള്ള മാർക്കാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഐ എൽ ടി എസ് അപ്പോഴും വാലിഡ് ആണെങ്കിൽ ദ ഡോൺ ഹാവ് എൻ ഇഷ്യൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആർ എൻ അപ്പ് പ്രോസസ്സിങ്ങിലേക്ക് അവർ റെഫർ ചെയ്യും ഇനി ആൽബട്ടിൽ രണ്ട് രീതിയുണ്ട് ഒന്ന് അവർ അസസ് ചെയ്ത് ഗ്യാപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ വിൽ ആസ്ക് യു ടു ടേക്ക് ആർ എൻ അപ്പ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ വിൽ ഓഫർ യു എ ബ്രിഡ്ജിങ് കോഴ്സ് ബ്രിഡ്ജിങ് കോഴ്സ് നടക്കുന്നത് മൗണ്ട് റോയൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് അത് കാൽഗരിയിലാണ് നടക്കുന്നത് എഡ്മിൻറ്റണിലല്ല അതിൻ്റെ വെയ്റ്റിംഗ് ടൈമും ഇവർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടൈം നീഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ കൊടുക്കുന്നത് ട്വൽവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മന്ത്സ് ആണ് അത് ബ്രിഡ്ജിങ് കോഴ്സിന് മാത്രമാണ് അവർ പറയുന്നത് ഈ അസസ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈം അത് ടച്ച് സ്റ്റോണുകാർ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ തരും പക്ഷെ മൗണ്ട് റോയൽ കോളേജിലേക്ക് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിങ്ങിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാലോ അഞ്ചോ തവണ നമ്മൾ ഇരുന്ന് മിഡ് നൈറ്റിൽ ഇരുന്ന് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും ഐ എൻസും ഇപ്പോൾ ആൽബർട്ടയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈ ബ്രിഡ്ജിങ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഈ
കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സ് നമുക്ക് തരുന്നത് സി എൻ എ ആണ് അതായത് കനേഡിയൻ നേഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ അതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം മൈ നേഴ്സസ് വൺ ഡോട്ട് സി എ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൈ സി എൻ എ ഡോട്ട് സി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അവർ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് കോഡ് ഓഫ് എത്തിക്സ് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഓരോ അസസ്മെൻറ്റും ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് പ്രാക്ടീസ് കോമ്പിറ്റൻസി ദൻ യുവർ എത്തിക്സ് ഈ മൂകുന്ന കാര്യം ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഗോ ത്രൂ ചെയ്തിരിക്കണം ഈ അസസ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തീരുമാനിക്കും നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആണോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രിഡ്ജിങ് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എലിജിബിലിറ്റി അപ്പം ഡിസൈഡ് ആവും പിന്നെയുള്ളത് എക്സാം എഴുതുക പാസ്സാവുക രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് കൊടുക്കുക ആർ എൻ ആവുക ആൽബർട്ടയുടെ ആറിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ഗോ ത്രൂ ചെയ്തു ഇനി എൽ പി എൻ എങ്ങനെയാണ് ആൽബർട്ടയിൽ എൽ പി എൻ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ബോഡിയാണത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് സി എൽ പി എൻ എൻ എ എൽ പി എൻ ആൽബർട്ട എന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ അതിനകത്ത് കോളേജ് ഓഫ് ലൈസൻസ് പ്രാക്ടിക്കൽ നേഴ്സ് ഓഫ് ആൽബർട്ട അത് ഓപ്പൺ ആവും സെയിം പ്രോസസ്സ് ആണ് എൻ എൻ ഐസ് പ്രോസസ്സ് അഡ്വൈസറി റിപ്പോർട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൽ പി എൻ ബോഡിയിലോട്ട് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ കാരണം ചെയ്ത മാതിരി അവർ അസസ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ക്യാസ് എന്നൊരു സംഭവമാണ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പിറ്റൻസി അസസ്മെൻറ്റ് സപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയും ഇത് എൽ പി എൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് നേഴ്സിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ആണ് അത് ഒരു നൂറ്റി പത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്കങ്ങ് അയച്ചു തരും എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ അതിന് ആൻസർ കൊടുക്കുക നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ നാട്ടിൽ എങ്ങനെ ചെയ്ത് ഓരോ എവിഡൻസ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മളതിന് റിപ്ലൈ ചെയ്യുക അവർക്ക് അത് ഫിൽ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചയച്ചു കൊടുക്കുക അത് ഗോ ത്രൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവർ തീരുമാനിക്കും വെദർ യു മീറ്റ് ദ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ഇനിയിപ്പോൾ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ മീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അവർ പറയും യു ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ദി കോമ്പറ്റൻസി അസസ്മെൻറ്റ് സെയിം പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ ഇനി ക്യാസ് ഫുൾഫിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ അവർ പറയും ഓക്കെ ദറ്റ്സ് ഫൈൻ ദൻ യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ഫോർ എൽ പി എൻ രജിസ്ട്രേഷൻ പിന്നെ എൽ പി എൻ്റെ എക്സാം പാസ് പാസ് ആവുക അതിന് ശേഷം രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ അടയ്ക്കുക എൽ പി എൻ ആവുക ഇനിയിപ്പോൾ പോകാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ സസ്കാച്ച് വൻ പ്രൊവിൻസിലോട്ടാണ് സസ്കാച്ച് വൻ പ്രൊവിൻസിലോ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെയും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിങ് സെയിം ആണ് യു ഹാവ് ടു ഫിനിഷ് യുവർ എൻ എൻ എ എസ് ഫ്രസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് അഡ്വൈസർ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും സസ്കാച്ച് വൻ ഉള്ളത് സെക്ക് അസസ്മെൻ്റ് ആണ് ഓരോ ഇൻ്റർനാഷണൽ ആപ്ലിക്കേഷനും അവർ കൊടുക്കുന്നത് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഈക്വൽ ആൻഡ് കോമ്പിറ്റൻസി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അസസ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അത് സിയാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോളിടെക്നിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് റെജയൻ ഫസ്കാന ക്യാമ്പസ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാസ്കറ്റൂൺ ഇവിടെയാണ് ഈ അസസ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ ഒരു ഈ ഒരു എല്ലാ കോമ്പിറ്റൻസി അസസ്മെൻറ്റിനും റെഗുലേറ്ററി ബോഡിയുടെ റെഫറൽ നോട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ വൺസ് യു കംപ്ലീറ്റ് സെക്ക് അസസ്മെൻറ്റ് അഗെയിൻ ദേ ഗോ ആസ്ക് യു ഇഫ് ദേ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഗ്യാപ്സ് ഇൻ യുവർ പ്രാക്ടീസ് ഓർ യുവർ നോളജ് സ്കിൽ ക്ലിനിക്കൽ സ്കിൽ അവർ പിന്നെ നമുക്ക് കോഴ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും ഈ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും ആ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള ഫർദർ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് യു ഹാവ് ടു കംപ്ലീറ്റ് യുവർ ആർ എൻ എക്സാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഫീസ് അടച്ചു എല്ലാ പ്രോവിൻസിലും ഒട്ടുമിക്ക പ്രോവിൻസിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ച ബി സി ആൽബർട്ട സസ്കാച്ച്മാൻ ആണെങ്കിലും കോമ്പിറ്റൻസി അസസ്മെൻറ്റ് മസ്റ്റാണ് അത് എവിടെ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇപ്പോൾ സസ്കാച്ച്മാനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് കൂടുതൽ വിവരം തരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് എസ് ആർ എസ് ആർ എൻ എ ഡോട്ട് ഓർഗ് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈസൻസ് ആൻഡ് മെമ്പർഷിപ്പിൽ പോയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബിക്കം എ നേഴ്സ് ഇൻ സസ്കാച്ച്മാൻ കൊടുക്കുക അതിനകത്ത് ഇൻ്റർനാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നേഴ്സ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് നേഴ്സസ് എന്നുള്ളൊരു കാറ്റഗറി അവരിപ്പോൾ ഡിസേബിൾ ചെയ്തേക്കാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ റിവ്യൂവിലാണ് ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അപ്ലൈങ്
ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് അണ്ടർ ആപ്ലിക്കൻസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് നഴ്സസ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്നുള്ളത് ഫോർ എൻ എക്സാമ്പിൾ ബി സി മാൽബട്ടയും ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് മാനിറ്റോപ്പയിലെയും റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അവിടെ പറയുന്ന കോമ്പറ്റൻസി അസസ്മെൻറ്റും സസ്കാച്ച്മെൻ കോമ്പറ്റൻസി അസസ്മെൻറ്റും ഏകദേശം ഒരേ ഒരേ കാറ്റഗറിയാണ് പക്ഷെ വേർഡിങ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് മാനിറ്റോപ്പയിൽ പറയുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ കോമ്പറ്റൻസി അസസ്മെൻ്റ് എന്നാണ് അതായത് സി സി എ എന്നാണ് പറയുന്നത് സസ്കാച്ച് മോൾ സെക്ക് അസസ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെയാണ് അവൈലബിൾ ഉള്ളത് കൂടുതൽ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ഓപ്ഷൻ അല്ല വീഡിയോ കണ്ടാലാണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് വ്യക്തമാവുന്നത് മാനിറ്റോപ്പയുടെ ക്ലിനിക്കൽ കോമ്പറ്റൻസി അസസ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് അവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മാനി മാനിറ്റോപ്പ ഫോർട്ട് ഗ്യാരി ക്യാമ്പസ് ഇതൊരു ഫോർ ഡേ അസസ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് അവർ അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ അവർ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സെക്ക് അസസ്മെൻറ്റും സി സി എയും ഏകദേശം ഒരേ ഫോർമാറ്റ് ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ഉണ്ടാവും സിമ് ലാബ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ട്രിപ്പിൾ ജമ്പ് ഒരു കേസ് സെനാരിയോ തന്നിട്ട് അവർ നമ്മളുടെ എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കൊളാബറേറ്റീവ് അപ്രോച്ചിലൂടെ നമുക്കതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് എങ്ങനെ റിസൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചാണ് ട്രിപ്പിൾ ജമ്പ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അവർ പിന്നെയും നമ്മുടെ ഗ്യാപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാപ്പ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൻ അഗെയിൻ ദേ ആർ ഗോണ ഗിവ് യു സം കോഴ്സസ് ആ കോഴ്സസ് കംപ്ലീറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ആർ എൻ എക്സാം എഴുതാനായിട്ടുള്ള എലിജിബിലിറ്റി കിട്ടും എലിജിബിലിറ്റി കിട്ടി നമുക്ക് ആർ എൻ എക്സാം പാസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകാവുന്നതാണ് ഇനി ഈ ഒരു കോമ്പറ്റൻസി അസസ്മെൻറ്റ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ ചെന്ന് ഇരുന്ന് തന്നെ ഇവിടെ വരണമെന്നില്ല ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ബി ഇൻ കാനഡ പക്ഷെ വൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ആൻ എ കോമ്പറ്റൻസി അസസ്മെൻറ്റ് യു ഹാവ് ടു കം ടു കാനഡ അത് നിങ്ങളുടെ ഇമിഗ്രേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് കൂടെ കൂടെ ആവാം ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവിടെ അസസ്മെൻറ്റ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിലിരുന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ടൈം ആവുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കാനഡയിൽ ഉണ്ടായാൽ മാത്രം അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇമിഗ്രേഷൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പ്ലാൻ എ ഹെഡ് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് എൻ ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ഇയർ ടു ടു ഇയേഴ്സ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ്നെസ്സിലാക്കി വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ടു ഇയേഴ്സ് ആവും അപ്പോൾ പ്ലാൻ എ ഹെഡ് ഒരു പ്രോവിൻസിൽ നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ട് വർഷത്തോളം വാലിഡ് ആണ് രണ്ട് വർഷം രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും അതിനകത്തേക്ക് വേറൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കണ്ടില്ല എന്നെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് അവർ ക്ലോസ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നമുക്കത് പിന്നെയും റീ ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ റീ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഐ എൽ ടി എസ് പിന്നെയും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ സെൽ ബാൻ ഇപ്പം കാനഡയിൽ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ സെൽ ബാൻ വേറൊരു ചോയ്സ് ആണ് കുറച്ചുകൂടി നഴ്സിംഗ് അപ്രോച്ച് ആണ് സെൽ ബാൻ്റെ അപ്പം അത് കാനഡയിൽ ഉള്ളവർക്ക് ഒപ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഐ എൽ ടി എസ് തന്നെ നമ്മളത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും നമ്മളിപ്പോൾ നാല് പ്രോവിൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഫൈവ് പ്രോവിൻസ് ആണ് അതിനകത്ത് ടൊറൻറ്റോ അതായത് ഒണ്ടാരിയോ പ്രോവിൻസ് ന്യൂ ബ്രോൺസ്വിക് ന്യൂ ഫൗൺലാൻഡ് ആൻഡ് ലാബഡോർ നോവസ്കോഷിയ പ്രിൻസ് എഡ്വേർഡ് ഐലാൻഡ് ഈ ഒരു അഞ്ച് പ്രോവിൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ഒരു പാർട്ടിലോട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇനി കാനഡയിൽ ഉള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് എന്താണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കാരണം ഓരോ പ്രോവിൻസിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സും അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ടൈം പരിധിക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആയിട്ട് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ തരാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്യൂൺഡ് അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ താൽക്കാലികമായിട്ട് നിർത്തുകയാണ് അടുത്ത അഞ്ച് പ്രോവിൻസ് നമ്മൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിലാണ് വരുന്നത് ടൊറൻറ്റോയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന